saluton al ĉio je ni vo dia via dio nu mi devas pardon peti pro la cirpado de la birdoj ĉi tie kaj la bruo de la kamionoj kaj trajnoj kaj tio plu do hodia mi vols diskuti tri aferojn ne vere diskuti prezenti ilin al vi ĉar vi ne povas interagi mi spozas do la nu afero estas estas miriado ĉu vi memoras ke antaŭ monato mi prezentis fek al vi stuta planto mi prezentis miriadon al vi. Miriado estas speco de cifro valuto. Kaj tiutempe mi diris, mi opinias ke miriado estas la plej bona solvo por la problemo pri girado de mono inter esperantistoj ĉirka la mondo. Kaj mi proponis ke ĉiuj esperantistoj ekadoptu ĝin. Kaj post tio, multaj esperantistoj efektive komencis adopti ĝin. Oh, fek, estas herbaĵo ĉi tie. Oh, estas dornoj sur mi. Oh, fek. Ne gravas, simple ne moviĝu ivu die kaj ĉio iros glate. Do ĉiukaze, mi prezentis kaj poste multaj esperantistoj komencis adopti ĝin. Plej parte esperantistoj el Afriko kaj el kelkaj landoj el Sudameriko. Antaŭe mi vere ne scias ke estas tiom multe da esperantistoj en Afriko. Sed poste la esperantistoj tie komencis ekuzi miriadon kaj enspezi per miriado. Kaj eble lasta tempe vi vidis ke estas multaj videoblogoj el Afriko, estas multaj artikoloj el Afriko kaj Sudameriko kaj tio simple okazis. Pro tio ke la esperantistoj tie povas finfine enspezi kaj tiuj esperantistoj enspezas per miriado kaj poste povas verki artikolojn, povas fari videoblogojn kaj tio plu simple pro tio ke nun ili havas facilan enspezmanieron do se vi volas scii pli pri kio okazas efektive nun estas telegrama grupo, telegramo estas apo kiu esence estas babileo kaj se vi volas aniĝi al tiu grupo kaj vidi kio okazas inter esperantistoj el Afriko kaj Sudameriko estas ligilo en la priskribo simple iru al grupo kaj aniĝi kaj ĉiutage vi havos aktualajn novaĵojn el tiuj landoj. Lasta tempe mi intervjuiĝis pri Esperanto. Mi partoprenis en podcasto kiu estas horon longan kaj mi simple priparolis Esperanton kaj mi prezentis faktojn pri la historio de Esperanto pri fek al vi kamiono. Ankaŭ mi prezentis la lokan Esperanto movadon kaj mi parolis pri diversaj aferoj kaj eĉ fi vorto en Esperanto. Do se vi volas aŭskulti la podcaston estas en la angla, estas ligilo en la priskribo, simple iru al skultoj kaj kompreneble diskonigu. Kaj la lasta afero, lasta tempe mi komencis multe studi diversajn hazardajn aferojn en Esperanto. Ekzemple mi studis plantojn kaj la diversajn partojn de ekzemple floro. Kie, ĉu estas floro ĉi tie? Jes, estas floro. Do jen floro. Ĉu? Ĉu bone? Kaj mi komencis studi ĉiujn partojn de la floro en Esperanto por ke mi havu sufiĉe grandan leksikon. Kaj mi volas havi tion por ke kiam mi havu infanon, mi volas ke mi povu priparoli preskaŭ ĉiu temo en Esperanto sen probleme kun mi infano. Mi volas ke mi infano estu la plej bona parolanto de Esperanto en la tuta mondo, ĉar ĝi estus denaskulo de Esperanto. Kaj mi opinias ke se mi fariĝus sufiĉe flua parolanto, tiam mia denaskulo vere volas efektive uzi Esperanton. Mia timo estas tio ke mi devas ŝanĝiĝi al la angla, ĉar eble estas manko en mia leksiko, kaj tiam la infano simple pensas, nu, mia patro ĉiam ŝanĝiĝas al la angla por priparoli ĉi tiun aferon, eble mi simple ĉiam uzu la anglan. Do ekzemple, jen floro, kaj en la mezo de la floro estas la burĝono, la burĝono estas tiu flava parto. Ĉirkaŭ la mezo estas la petaloj, la petalaro aŭ estas eĉ aparta vorto por tio, kaj tio nomiĝas la korolo. Kaj sube, eble vi vidis tiun paraton ĉi tie, la verdaĵon, tiu estas esence kelkaj folietoj kaj ili estas kunpremitaj. Kaj la nomo de tiuj folietoj estas sepaloj, aŭ kune, sepalaro, aŭ kune, aŭ aparte, mi devas diri, vi povas nomi tion la kaliko. Kaj tio estas la petiolo, estas la tigo de la floro mem. Do kiel vi povas vidi, mi studis multajn hazardajn aferojn lasta tempe en Esperanto kaj mi intentas daŭrigi tion estonten. Do tio estas la fino de la videoblogo, se vi ŝatis ĝin, vi scias kion vi devas fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi studos la diversajn ilojn kiun mi povas uzi por mortigi vin.